நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விவசாய உலகம் சேனலத்துக்குமே உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் நீங்கள் தீவன செலவை கட்டுப்படுத்துனீங்க அப்படின்னா பண்ணை ஒரு லாபகரமாக நம்ம இயங்க முடியுங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு தீவன செலவுகளை நம்ம எப்படியெல்லாம் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ முழுசுமே பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ நீங்கள் கோழி வளர்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான சத்துக்கள் வந்துட்டு நார் சத்து மாவு சத்து புரத சத்து இந்த மாதிரியான சத்துக்கள் இருக்கிற தீவனை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் மக்காச்சோளம் அதே மாதிரி அரிசி அப்புறம் நெல் தவிடு கோதுமை தவிடு அப்புறம் கடலை புண்ணாக்கு இந்த மாதிரியான தீவனங்கள் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்ருப்போங்க இப்போ இது எல்லாமே அடக்க விலை வந்துட்டு அதிகமாகிடுச்சு இப்போ மக்காச்சோளம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தி நாலு ரூபா வருதுங்க முப்பத்தி நாலு ரூபா கொடுத்து நம்ம ஒரு கிலோ வாங்கி இந்த கோழிகளுக்கு போட்டு இதுலேருந்து லாபம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா கட்டாயமே எடுக்க முடியாதுங்க மக்காச்சோளம் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக போட்டு தாங்கணும் அதில் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமான மாவு சத்துக்கள் இருக்குதுங்க நீங்கள் கடலை புண்ணாக்கு தேங்காய் புண்ணாக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் எல்லாத்தையும் கலந்து போட்டீங்க அப்படின்னா கோழி உங்களுக்கு நல்லா வரும் கரெக்டாக இடம் வரும் நீங்கள் சரியான சமயத்துக்கு வைக்க முடியுங்க இப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்படி ஒரு மாற்று வழி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதில் முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மீன் கழிவுங்க இப்போ மீன் கழிவு எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் சுத்தம் பண்ணி அதில் வந்துட்டு மஞ்சள் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு இதையெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு அது கூட நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய தீவனங்களை கலந்து நீங்கள் வந்துட்டு நாட்டுக்கோழிக்கு போடலாங்க ஒரு முறை ரெண்டாவது வந்துட்டு இந்த காய்கறிகள் இப்போ கேரட்டு பீட்ரூட்டு இந்த மாதிரி நிறையா காய்கறிகள் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே பொடிச்சு நம்ம தீவனத்தோட கலந்து அப்படியும் கொடுக்கலாங்க மூணாவது ஒரு முறை என்ன அப்படின்னா அசோலா கொடுக்கலாங்க இப்போ மெயின் முக்கியமான தீவனம் அப்படின்னு அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அசோலா ஏன் அப்படின்னா இப்போ அசோலா பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் அதில் நிறைய புரதச்சத்து விட்டமின் எல்லாமே இருக்கிறங்காட்டிக்கு நீங்கள் அசோலா வந்துட்டு கொடுக்கலாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மூணு வகையான தீவனங்களை நீங்கள் தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது மீன் கழிவு அப்புறம் நம்ம கேரட் காய்கறி வேஸ்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசோலா இது கூட நம்ம தீவனத்தை போடுறப்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் தீவன செலவை நம்ம கட்டுப்படுத்தலாங்க இல்லை நான் வந்துட்டு தீவனம் வாங்கி தான் போடுவேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐம்பது கிலோ மூட்டை அளவுக்கு எல்லாமே கலந்த தீவனம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா இல்லாமல் பண்ண முடியாதுங்க ஒரு ஐம்பது கிலோ மூட்டைக்கே நீங்கள் எல்லாமே கலக்கணும் இப்போ மக்காச்சோளம் கம்பு ராகி நெல் தவிடு கோதுமை தவிடு அதே மாதிரி கருவாடு தூள் இந்த மாதிரி எல்லாமே கலந்து நம்ம கோழிகளுக்கு போகணும் இல்லை கலந்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது கிலோ மூட்டைக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படிங்கிறது வந்து சாலிடாக வந்துருங்க ஏன்னா நாங்கள் இப்போ அப்படி தான் போட்டுருக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்கள் கோழிகள் சத்தான தீவனம் கொடுக்கணும் அதே சமயம் கோழி அழைச்சி போகக்கூடாது நல்லா முட்டை வைக்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான வேஸ்டேஜ் அதாவது காய்கறி வேஸ்டேஜ் மீன் கழிவு சோளம் கீரை அப்புறம் பாலாக்கீரை செங்கீரை இந்த மாதிரியான பசு தீவனங்களையும் கொடுக்கலாங்க நீங்கள் இதெல்லாமே கொடுக்குறப்ப கட்டாயமாக நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் வந்துட்டு தீவன செலவை கம்மி பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஓரளவுக்கு லாபங்கள் ஈட்ட முடியுங்க இப்போ தீவன செலவை கட்டுப்படுத்திட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் செலவு இருக்காதுங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு காலையில் சாயங்காலம் கண்டிப்பாக நம்ம தீன் போட்டே ஆகணுங்க மற்ற நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது பாட்டுக்கு அங்கங்கே பொறுக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் நம்ம கட்டாயமாக தீன் போட்டோம் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பண்ணை ரீதியாக நீங்கள் வளர்த்துறப்ப வந்துட்டு உங்களுக்கு லாபங்கள் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ வீட்லேயெல்லாம் வளர்த்துவாங்க பத்து இருபது வளர்த்துவாங்க அது வந்து முட்டை வைக்கும் அது குஞ்சு பொறிக்கும் அது வேறுங்க நம்ம ஒரு பண்ணையாக அமைச்சு ஒரு வணிக ரீதியாக நம்ம பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக காலையிலையும் பொழுது நீங்கள் தீன் போட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைக்கும் முருங்கத்தலை அப்புறம் பாலாக்கீரை அரைக்கீரை சிறுக்கீரை செங்கீரை இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துக்கு கொடுக்கலாங்க இப்போ வெளியே வந்து நல்ல பரவலாக மேயர் கோழி இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடாது அதனால் பண்ணை முறையில் வளர்த்துறப்போ நீங்கள் தீவனத்தோடு இது எல்லாமே வேக வச்சோ இல்லாட்டி மிக்சி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெரிய கட்டரில் போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணியோ அப்போ நீங்கள் கொண்டு தீவனத்தோட கலந்து வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ருங்க இந்த முறை எல்லாமே நீங்கள் பின்பற்றினீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக நாட்டுக்கோழி வளர்க்க ஒரு லாபகரமாக கொண்டு போகலாங்க இன்றைக்கி பார்த்த தகவல் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் மேலும் விவசாய வளர்க்கும் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் ப